RPA Sur. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Nueve días completa el paro cívico en la costa pacífica. El gobierno inició diálogos con los representantes de las protestas. Los habitantes están afectados por el desabastecimiento de alimentos y la falta de transporte fluvial y terrestre. Son más de 100.000 habitantes los que entraron en paro desde hace ocho días en la costa pacífica colombiana. Están cansados del abandono del Estado, la falta de servicios públicos y la violencia. En estos municipios, el 80% de la población vive en situación de extrema pobreza. Están pidiendo que haya eh, inversiones vigiladas eh, de, de lo que son los recursos públicos. La pesca, la madera y la palma de cera son sus fuentes de recursos, pero no pueden sacar sus productos a la urbe, pues el transporte fluvial es costoso y peligroso porque grupos armados operan en la región. Las clases han sido suspendidas en casi todos los lugares, el servicio de salud se presta solamente en urgencias. Y hay cortes de energía eléctrica. Una comisión del gobierno nacional y regional de Nariño y Cauca inician diálogos con los líderes de la protesta, quienes aseguran que hay casos como la desaparición de 10 mil millones de pesos que habían sido destinados para la reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas tras el sismo del 9 de febrero de 2013 y todavía la gente damnificada vive en cambuches y duerme en colchonetas. Bien, tenemos dos acontecimientos, el cual quiero que sea tiene una demanda pública. Eh, eh, hace aproximadamente una hora hubo un incidente acá en el municipio de Expande donde está sentada la mesa regional para la concentración con el Estado eh, viviendo en la calle de infantería eh, eh, no sé por qué razones eh, mantiene o mantiene la fuerza pública discutible con partirse dentro de la recámara eh, esto provocó un accidente eh, que se le dio un disparo a uno de los soldados en donde estaba la población, no en, en, en el sitio de manifestación, sino eh, caminando por la calle, de los cuales se hicieron tres ejércitos en el municipio de San Pedro, que es el batallón de infantería en Guapi, que han venido, pues, como el ejercicio de los dos departamentos, han venido a reforzar acá donde está la mesa de concertación. Por otro lado, eh, un incidente, una persecución directa en el municipio de Madrid por parte de la fuerza pública. Eh, allá en este caso sí se ha se manifestado un hombre que habla del mayor García del ejército, comandante de la de la, eh, de la base del municipio de la Luz Payal, hacia uno de los líderes, la cual responde a, a Lutari, el hombre de la líder que ha sido cuestionada, perseguida y, y eh, presionada por cuenta del mayor García. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.